大家好，我是小红，关注老年养生，关心老年人身心健康。阅读前，请您动动手指，点点订阅，您的支持是我更新的动力。中年女人若是背叛了感情，她们通常会隐藏的很深，不会让男人轻易察觉。不过，再聪明的中年女人也不可能不留下痕迹。虽然她们很谨慎，但嘴里说出来的话语早就露出了破绽。正常情况下，中年女人在婚姻里都会对家庭很负责任，对男人很理解，不会轻易数落男人。不过，当中年女人有了婚姻以外的感情，她就不会对男人那么在乎了，会习惯性数落男人。尽管他们在家里对男人会表现得很热情，以此降低男人的怀疑，但他们说出来的话总会有一些嫌弃的意味。只要男人用心体会女人的话语，就能感受到她真实的内心，到底有没有背叛。一般来说，偷过人的中年女人，开口闭口就说这些话，别不信。一，你比别人差远了，真没用。中年女人一旦心里有了别的异性。就喜欢拿你跟他们比较，从而觉得你不好处，处处比不上别人。因此，他回来以后，最喜欢说的一句话就是“你比别人差远了，真没用”。表面上看，这句话只是一般的抱怨，但实际上，他心里已经对你不满，觉得你没有本事。他把你跟情人相比，认为你比不上情人，对你非常失望，于是就会嫌弃你。在他心里，情人的地位远比你高，他对待别人特别温柔和热情，而对你却始终提不起兴趣，几乎认定了你是没有用的男人。在婚姻里。中年女人若是真心爱你，她不可能经常拿你跟别的异性比较。毕竟她很清楚，男人都是有自尊心的，不到万不得已不会伤害你的尊严。只有中年女人不爱你了，在外面有了情人，她才会看不起你。虽然她回来以后也没有别的异常。但他说的话语里却透露出了嫌弃你的意思。他觉得你没有别人会赚钱，没有别人那样优秀，处处看你不顺眼，这就是变心的征兆。男人跟中年女人相处，如果发现他经常拿你跟别人比较，总说你比不上别人，就要警惕了。这种女人多半已经变心了。二，不要打扰我休息，烦死了。中年女人一旦有了婚姻以外的感情，她对你就不会有任何期待了。即使为了降低你的怀疑，不得不跟你发生亲密接触，她也表现得心不在焉。更多的时候，他会拒绝跟你过夫妻生活，不想让你靠近他。这时，他最常说的一句话就是：“不要打扰我休息，烦死了。”其实，这句话语里就透露出了他排斥你的意思，对你有一种生理性的厌恶。以前他爱你的时候，恨不得整天跟你在一起。时刻渴望和你亲密，不过现在他不想跟你亲密了。只要看见你过来，他就会表现得很不耐烦，让你不要打扰他
，林女士和老公结婚十几年，孩子长大了，但婚姻却渐渐变得冷淡起来。在林女士眼里，老公没什么本事，月薪八千，却一副得过且过的样子，让她很失望。在这种情况下，他偶然遇见了以前的初恋，双方见面之后都有些怦然心动。于是两个人加了好友，经常聊天，有时候还一起出去约会，关系非常亲密。尤其是得知初恋现在过得特别好，有自己的公司，有房有车，有存款百万，更加羡慕。因此，她回去后总觉得老公不好，特别嫌弃老公，再也不想跟他亲密了。只要老公提出要求，她都会拒绝，明确表示老公不能打扰她。其实就是她不爱了，开始变心了。所以，一个中年女人若是有了婚姻外的感情，他对你就失去兴趣了，再也不会让你碰他，会拒绝跟你亲密。男人要引起重视。三，我出去干嘛？你管得着吗？中年女人若是偷过人了，她会突然变得喜欢出去社交，只要有时间就会出去。这时，如果你质问她，他肯定会让他很反感，然后不耐烦地跟你说：“我出去干嘛？你管得着吗？”其实这就是中年女人背叛的前兆，她心里没有你了，自然会把心思放在外面。每当出去以后，她都是很晚才回来，从来不顾及你的感受。就算你提出质疑，他也不会跟你解释。这样的女人表面上看不出任何痕迹，但她的话语和态度却露出了破绽。面对你的质问，她不耐烦，也不想让你管她，多半就是外面有人了。正常的中年女人，所有的心思都会放在家里。根本就没有时间出去社交，他们下班以后就会按时回家，用心照顾家庭和孩子。就算有朋友邀请他参加聚会，他也会推脱，不会轻易出去。不过，当中年女人有了别的异性，发生了婚外之情，她的心思就不会放在家里了。这时，他恨不得整天在外面，不想回家，会沉浸在暧昧的关系里，享受露水之欢。所以，一个中年女人，如果突然变得爱出去了，不让你管她了，跟你划清了界限，基本上就是变心了，在外面有了不正常的关系。她不需要你的关心，也不需要你的呵护。其实就是有了情人的爱护，对你不爱了。情感寄语，总结来说，偷过人的中年女人，一般开口闭口就说这些话：“你比别人差远了，真没用。”“不要打扰我休息，烦死了。”“我出去干嘛？你管得着吗？”在婚姻里。如果男人发现中年女人有了这些表现，经常说这种话语，就要引起重视。这种女人多半已经变心了，她不会再对你投入真情，或许打算离开你了。真正爱你的女人，不可能用这种话语来对待你，更不会伤害你，懂得理解和尊重你。相反，女人不爱了，有了婚姻外的感情，她就不会在乎你，只会离你越来越远。如果你盲目付出，很容易受到伤害。希望男人能够及时察觉女人的异常，规避风险。
以免将来人财两失。有人说，追求就是给予对方伤害你的权利。喜欢的念想一旦产生，就会不自觉地放低姿态，主动关心，无意偏爱，慢慢靠近，以便博得对方的喜爱。小心翼翼，苦心经营，甘心当一个好人，可到最后还是逃不过被抛弃的下场。这种情况一次两次还好。在感情里受挫多了，对爱情也不再抱有憧憬和期待了。其实，一段爱情的建立靠的是吸引，而并非卑微讨好、死缠烂打。当你明白了这一点，你就知道为什么以往的喜欢都没有结果，用错了方法，一切都是徒劳。爱因斯坦曾经说过：“愚蠢就是用同样的方法。”却想得到不同的结果，所以男人也要知道，在追求女人这件事上，想要获得不同的结果，就要学会改变方法。方法运用对了，效果自然不会太差。当你抓住了女人的软肋，自然就能提升得手的概率。通常来说，女怕三撩，当男人抓住了这三怕，就不愁追不到她。怕语言撩，聊天是拉近距离最好的方式。在追求女人时，提起聊天，不少男生首先想到是那些哄女孩子开心的把戏，觉得只要说点花言巧语，就能轻松取得女人的欢心。女人真的很容易爱上那个经常陪自己聊天的异性，也很容被男人的语言所感动。这些话不假。可撩妹，并非是说几句“我爱你”，又或者是一些土味情话那么简单。单凭这些，很难让他相信你的真心。听多了会腻耳，还会觉得你很不靠谱。语言撩，当然不完全是那些甜言蜜语，重要的是给予应有的关心和提醒，比如每天的早安和晚安，下雨时的提醒，降温时的关心。女人是细节动物，同样也会被细节打动，怕行动撩，烈女怕缠郎。意思是女人很容易被身边主动献殷勤的男子打动。这句话话糙理不糙，现实中这样的例子比比皆是。比起那些口头上的应允，陪伴才是最长情的告白。半夜时的烧烤，姨妈时的红糖水，生病时陪伴。或许这些在很多男人看来是低成本的付出，却总能让女孩子感动到死去活来。你的每一次行动，都会累积女人对你的好感，拉近彼此的物理距离。长久以往，女人的心门自然会为你敞开。怕用心撩，物理距离拉近后，心灵距离才是关键。所谓世上无难事，只怕有心人。最好的撩妹方式，其实就是撩心。把撩心反过来读，就是要学会用心去撩。你的主动和殷勤，他也都看在眼里。可撩女人不能只做面子工作。你若是三分钟热度得不到回应，就热情消退，一改常态，他定然会对你很失望，原有的好感也会被消耗殆尽。追求一个女人，没有捷径可言，真诚才是正确的做法。循序渐进，陪伴在她的身边，让她看到你的耐心和陪她走下去的决心，她保准会被你的真心所打动。女怕三撩，到底是哪三撩？怕语言撩，女人很容易喜欢上经常陪自己聊天的人；怕行动撩。行动可以积累他对你的好感度，怕用心撩，真诚是唯一的捷径。女人是感性的，容易感情用事，也很容易被感动。虽然大多数女人在选择伴侣时都会告诫自己保持理智，可终究还是会在男人的糖衣炮弹中败下阵来。可凡事都有例外，追求爱情可以，但不可无底线的放低身段。如果在语言、行动和用心过后，对方对你的态度仍然没有改善
，那就说明他对你无感，就别再强撩了。及时止损也不失为一种明智的选择。爱情就像是天气，神秘莫测。女人的真心在爱情中过于矜持，让男人难以捕捉她内心的真实想法。《百年酒馆》中曾说。爱情是找不到的，所以人们才说坠入爱河。你不能有意坠入。女人深爱一个人时，会有一些暗示。女人遇到真心相爱的男人，她也会努力向心仪的男人传递她心中的爱意，以此推动感情的发展。男人只要仔细观察，就会发现，女人动了真心后，喜欢用语言去试探男人。如果女人频繁地说以下这些话，不用怀疑，她的真实目的是在对你说“我爱你”。一，你觉得我怎么样？当爱情在女人的心里。生根发芽时，他便会渴望余生都是他。在茫茫人海中，如若女人遇到了真爱，她会小心翼翼地去试探男人对她的看法，试探男人心中到底喜欢什么样的姑娘。如果女人看上了男人，在相处时频繁问男人。你觉得我怎么样？当女人主动询问男人时，说明她已经确定了自己对男人的好感，想要听一听男人自己的评价。因为女人不确定男人的真心，不确定男人是否对她有好感，不敢轻易对她告白，不敢轻易交付真心。但是，女人在询问男人“你觉得我怎么样”时，其实是在表达“我喜欢你”，因为爱，因为在意他，所以女人才会大胆地扔下紧张，丢下羞耻心，抛下自己内心的窘迫，一心想要试探男人是否爱她。如果男人给出了倾慕他之意的答案，那么女人可能会欣喜若狂。二，你怎么这么好？赞扬是一种武器。塞缪尔·约翰逊说过：“赞扬像黄金、钻石，只因稀少而有价值。”赞扬是对一个人的认可。更是对一个人的欣赏，在交际中，对一个人给予赞扬，往往是在表达好感。在爱情中更是如此，《爱的二八定律》里，在杨华与秦诗的爱情还在朦胧发展时期，杨华虽然借住在秦诗家，但仍然以谦谦君子的形象。进行朋友之间的交谈，只是杨华的心思细腻，在秦师还没来得及吃早餐时，他耐心准备好了咖啡和早餐，甚至还会把家里打扫得一尘不染，让秦师格外安心。秦师舍不得杨华的离去时，忍不住对他说出。杨华真的太好了的感叹，让彼此的感情逐渐升温。在生活中获得过帮助后，都会表达感谢、感激、善意，却会用“谢谢”这些最朴素的语句，表达他解了燃眉之急的感激之心。如果女人用“你怎么这么好”这句话来表达自己的感激，其实是女人已经爱上他了。女人在大胆地表达她对他十分欣赏
，而且也含蓄地表达出了对男人的依赖，代表了男人在他心中已经占据了一定的地位和优势。三，一定要好好照顾自己呀、啊。女人如若对男人产生爱意时，她会积极表达对他的关心。频繁地对他说：“一定要好好照顾自己呀，因为爱上一个人，总是关心他会不会照顾自己。在相处时，女人会将自己的注意力、时间和精力，都一点点地倾注在男人的身上。虽然心中对他满是爱意，可是却又不敢轻易表白。”但是他却用自己的方式，在默默地守护着男人，关心着他。如果发现男人遇到了困难，女人会想自己有什么资源能够给予他帮助，好缓解自己干着急的急迫，帮男人脱困。而在生活中，女人对男人一遍遍叮嘱。一定要好好照顾自己呀，就是在表达女人对他的爱。因为爱，因为在乎，所以才会担心他照顾不好自己，才会关切男人的一举一动。男人，如若一个女人仅仅对你表露了关心之情，而身边相同的朋友没有这种待遇。那么就代表他已经深深的爱上你了。总结，爱情就像是一根电线，连接着心意相通的两人，照亮着彼此两眼相望的心灵。只是爱情的发展需要时间，有时两个人在一起，彼此爱上了对方，却不自知。如果女人对男人总是频繁表达着关心，试探男人对她有着怎样的看法，以及经常赞美男人，其实她是在说“我爱你”。女人的频繁暗示，如果都能被男人所接纳和回馈，那么可能就能让爱情之花快速绽放。男人如若遇到一个真心爱你、关心你的女人，而你也刚好有意，请牢牢把握相爱的机会，共同在爱情里书写人生的新华章。前不久，网络热词“甜”火了一阵。这个词并不是绝对的贬义，只是说，当一个人想要表达爱意的时候，会毫无保留的通过各种方式传递自己的喜欢，比如每时每刻的联系对方，不求回报的送礼物给对方等。但事实上，这样的做法很容易不被珍惜。张信哲的《过火》中有这样的歌词。是否对你承诺了太多，还是我原本给的就不够？你始终有千万种理由，我一直都跟随你的感受。男人在真心付出的时候，很少会考虑自己付出了多少，他们只是希望通过自己的努力能够让女人感受到爱。但是又有多少女人能够珍惜这份看似永无止境的爱呢？一样东西一旦给予过多，女人就不会珍惜。就好比说，当获得了男人的爱后，他们总认为自己是值得的，而男人的主动奉献都是应该的。这时候，许多人都会觉得难过，会重新思考：为什么女人不能主动联系我呢？事实上，是你没有给到女人该有的危机意识。住在安全房屋里的人，永远不会感受到外界的动荡。危机意识在一段感情里显得尤为重要。想要女人主动联系你，就要学会撩动女人的心。讨好只能讨得一时的关注。很多人或许会说，只要我对女人足够好，那么她肯定就离不开我了。事实真的如此吗？显然不是。一方面，这个世界上并不存在谁不能离开谁的局面。有些人或许在爱情里表现出依赖。
但是没有感情了。那依赖也就不复存在了。另一方面，你能给予的好并不是特殊的，其他人也是可以给相同的好。因此，讨好并不能让女人主动联系你、关注你。就像《武林外传》中的李大嘴，他一生中最爱的女人就是杨慧兰。然而，杨慧兰所期待的另一半。并不是李大嘴这种类型的。尽管李大嘴相信真心付出能够换回爱情，但事实却给了他冰冷的反馈。为了讨女神欢心，李大嘴不仅把自己所有的财产都给了女神，还为了达到女神的期待，误入了不好的工作，最后钱也没了，人也没了。之后的日子里，李大嘴就天天在客栈门口守着等女神回来，经常幻想着女神回来后他们在一起的甜蜜日常。好不容易等到女神回来了，却发现女神早已恋爱嫁人了。男人这种讨好的方式，并不能真正拿下女人心。反而，很多女人利用男人的喜欢，把他们当作备胎。这样的局面对双方来说都是弊大于利的。一、学会拖延，让女人主动联系你。讨好不能够真正的俘获女人心，让他们主动联系你，那不妨试试另一种方式——拖延。很多人不能够理解，为什么拖延能够让女人主动联系你。其实很简单，女人想要联系你是出于一种需要。如果你一味的出现在她不需要的时候，只会引起她的反感。但是通过拖延，会使得女人的需要不能够及时得到满足。基于这种心理需求，女人才会主动联系你。小顾是一个性格比较高冷的女孩。或许是自身条件不错，在大学期间从来不缺乏追求者，这也就养成了他对待男人总有一种看不上的高傲姿态。但是许健的出现却打破了小顾一贯的作风。第一次饭局上见面时，许健绅士的照顾着小顾，他的体贴入微给小顾留下了较好的印象。于是当晚，小顾就等待着许健的信息。然而从六点等到了九点。都没有收到许健的短信，这让耐不住性子的小顾主动发了信息给许健，问道：“在忙吗？”另一头的许健看了信息后，并没有当即回复，而是过了大概五六分钟，回到不忙”。简短的两个字，却隔了一段时间回复，这不禁让小顾觉得自己是不被重视的。他这样越想越气，也越来越在意屏幕对面的这个男人。于是，主动联系就渐渐成了小顾的常态。二，学会拖延的确能够增强女人对你的在意。在这个过程中，女人会主动联系你，因为她们内心会觉得你的与众不同，也需要获得你的肯定和注意。简单来说，拖延是一个简单的撩心小技巧。那就是抓住女人的需求心理而存在的。女生对讨好自己的男生，往往持有一种警惕和不屑心理。相反的，对于那些拖延着回复自己的男人，会产生一种好奇心理，并逐渐催促他们去揭开男人神秘的一面。保持拖延，保持神秘，能够让女人感受到新鲜和危机，这样女人才会心甘情愿地主动联系你。最后，感谢大家的观看。今天的分享就到这里了。如果觉得本视频对您有帮助的话，麻烦您点点订阅吧。